നീലക്കുറിഞ്ഞി ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിലെ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ അൻപത്തിയെട്ടിൽ പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് തീയെടുത്തത് മുന്നൂറ് ഏക്കർ കാട്ടുതീ എന്ന കട്ടായം പറയുന്നത് വനം വകുപ്പ് വനം വകുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ മൂന്നാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ആർ ലക്ഷ്മി ഈ നിർദ്ദിഷ്ട ഉദ്യാന മേഖലയിൽ കൃഷിഭൂമിയും പട്ടയഭൂമിയും ആരാധനാലയങ്ങളും വിദ്യാലയങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് കത്ത് നൽകിയതും പടിഞ്ഞാറെ ഭാഗത്തെ അതിർത്തി പടിഞ്ഞാറെ ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോസ് ചോൽ കയ്യേറിയ പ്രദേശം ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂമി എന്നുകൂടി വായിക്കണം പടിഞ്ഞാറെ ഭാഗത്തെ അതിർത്തി വിജ്ഞാപനം ചെയ്തതുപോലെയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കളക്ടർക്ക് കത്ത് നൽകിയതും ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡനാണ് അപ്പോൾ റവന്യൂ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പി എച്ച് കുര്യനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പോരാ സി പി ഐ കൊട്ടക്കാമ്പൂരിൽ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് പി എച്ച് കുര്യനല്ല എന്ന് വനം മന്ത്രി കെ രാജു പറയുമ്പോൾ അവനവന്റെ വകുപ്പിൽ കുഴി തോണ്ടുന്നവരെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നാകും നീലക്കുറിഞ്ഞി ഉദ്യാനത്തിന്റെ വിസ്തൃതി കുറയ്ക്കരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വി എസ് കത്ത് നൽകിയത് കൊണ്ടാവാം ചിലരുണ്ടാക്കുന്ന സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാനെന്ന മട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇന്നത്തെ വിശദീകരണം നീലക്കുറിഞ്ഞി ഉദ്യാനം വെട്ടിച്ചുരുക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല എന്നും പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിച്ച് സർവേ നടത്താനാണ് യോഗം തീരുമാനിച്ചത് എന്നുമാണ് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചത് ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കുമെന്ന പേരിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരുടെ ആശങ്കയാണ് പരിഹരിക്കുകയെന്നതാണ് ഉയരുന്ന പ്രധാന ചോദ്യം കർഷകരെ മറയാക്കി ഉദ്യാനത്തിലെ അൻപത്തിയെട്ടാം ബ്ലോക്കിൽ ജോർജ് ജോർജ് കയ്യേറിയ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഏക്കറും അറുപത്തിരണ്ടാം ബ്ലോക്കിൽ പെരുമ്പാവൂർ വ്യവസായിയും സി പി എം കൗൺസിലറുമായ ജോൺ ജേക്കബ് കയ്യേറിയ അൻപത് ഏക്കറും ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കയ്യേറിയ രണ്ട് ഏക്കറും രക്ഷിക്കാനാണോ ഈ സർവേ എന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള സംശയം സർവേ ആശങ്ക അകറ്റൽ അതൊക്കെ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും നീട്ടാം പതിനൊന്ന് വർഷം നീണ്ടില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ അതങ്ങനെ നീളട്ടെ അതുവരെ ജോയ്സിനെ പിണക്കാനാവില്ല സഭയെ പിണക്കാനാവില്ല വോട്ട് ബാങ്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്താനും ആകില്ല അതിനിടയിൽ അതിൽ കണ്ടെത്താനാവാത്ത വിധം ചിലയിടത്ത് കാട്ടുതീ വരും ചിലയിടത്ത് പൂക്കൾ കരിയും സൂപ്പർ പ്രൈൻഡൻ ഇന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒറ്റ ചോദ്യം ഇതാണ് കത്തിച്ചാൽ കാണാതാകുമോ കയ്യേറ്റം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ സി പി ഐ ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ശിവരാമൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി സംസ്ഥാന കൺവീനർ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ എന്നിവരാണ് ചർച്ചയിൽ വെട്ടിച്ചുരുക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന ധാരണയോടെ പ്രചരിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നീലക്കുറിഞ്ഞിയുടെ ആ പ്രദേശം ഒരു തരത്തിലുള്ള കുറവും വരുത്താൻ ഈ യോഗം തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല കുറവ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സർവേയും നടക്കുന്നില്ല നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂത്തു നിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണ് അത്തരം ഒരു പഠനം ഇപ്പോൾ ഇല്ല അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം ശ്രീ ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വാക്കുകൾ ഒരു തരത്തിൽ ആശ്വാസകരമാണ് പക്ഷേ അപ്പോഴും ചില സംശയങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട് ഈ ഉദ്യാനത്തിന്റെ വിസ്തീർണം പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനത്തിൽ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഹെക്ടർ ആണല്ലോ ആ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഹെക്ടർ നീലക്കുറിഞ്ഞി പ്രദേശം അതേ പടി നിലനിർത്തും എന്നാണോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഹെക്ടർ എന്ന് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതല്ലേ അളന്ന് തിരിച്ചല്ലല്ലോ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആ അതെ ആ കരട് വിജ്ഞാപനം കരട് വിജ്ഞാപനം അതിങ്ങനെ സർവേ നടത്തിയിട്ട് എളുക തിരിച്ചിട്ടല്ല മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഏക്കർ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഹെക്ടറിനകത്ത് ആരെങ്കിലും കയ്യേറിയിട്ടുണ്ടോ അല്ല അഥവാ ആരുടെയെങ്കിലും കൈവശമുള്ള ഭൂമിയാണോ ആരെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും പതിച്ചു കിട്ടിയ ഭൂമിയാണോ പട്ടയമുള്ള ഭൂമിയാണോ അനധികൃതമായി കയ്യേറിയ ഭൂമിയുണ്ടോ ഇതെല്ലാം പരിശോധിക്കലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അന്വേഷണ സംഘത്തിലെ എൻ്റെ ചുമതലായിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വസ്തുത മനസ്സിലാക്കി തീരുമാനമെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് എന്നല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു അത് വെട്ടിച്ചുരുക്കാനാണ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഏക്കറിൽ കുറവ് വരുത്താനാണ് ആണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞില്ല ആ നീലക്കുറിഞ്ഞി പ്രദേശത്ത
ശോഭ കെടുത്തുന്ന ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കില്ല എത്ര ഏക്കർ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഇനി അളന്നിട്ടല്ലേ അറിയാനൊക്കെ ഈ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുഴുവൻ ഈ പറഞ്ഞ ഉദ്യാനത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ വേറെ പലരുടെയും കൈവശം ഇരിക്കുന്നതോ പട്ടയം കൊടുത്തതോ കൂടെ ചേർത്താണോ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഒരു വസ്തുത പഠനം നടത്തിയല്ലേ പറയാനൊക്കെ ആ വസ്തുത പഠനം നടത്താനാണ് പോണത് അതിലെന്താ ഉൾക്കണ്ട ശ്രീ ആനത്തിലവട്ട മാനന്ദൻ റവന്യൂ മന്ത്രി പറഞ്ഞ ഒരു പ്രതികരണത്തിലേക്ക് ഇതിപ്പോൾ നീലക്കുറിഞ്ഞിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു പല ഉദ്യാനങ്ങളും പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനത്തിലാണ് തുടരുന്നത് എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇത് വിജ്ഞാപനത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തിലല്ല അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല തുടരുന്നതെന്നാണോ എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതും വിജ്ഞാപനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണല്ലോ തുടരുന്നത് അതെ പതിനായി തുടരുന്നു ഇതിനിപ്പോൾ ഒരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ട സാഹചര്യം അതെന്താണ് ആര് പറയുന്നു ഇത് മാറ്റം വരുത്തുമെന്ന് മാറ്റം വരുത്തുമെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഉദ്യാനം ഉദ്യാനമായി നിലനിർത്തണം അതിനിടയിൽ കണ്ടെത്തണം അതല്ലേ അതല്ലേ വേണ്ടത് അതല്ല കള്ളപ്പട്ടയോ നേരായ പട്ടയമോ ഈ ഉദ്യാനത്തിൽ ആദ്യകാലം തൊട്ട് അവിടെ ആ ഈ പറയുന്ന പ്രഖ്യാപിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്ന പ്രദേശം വേറെ വല്ലതും കൈവശം ഇരുന്നതും കൂടെ ഉദ്യാനത്തിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് പട്ടയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കരണ കരണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ ഒരു ഗവൺമെന്റ് താങ്കൾക്കും അറിയാമായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഒരു പരിശോധന നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില പട്ടയങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കൂ നീലക്കുറിഞ്ഞി എന്ന് മാത്രമല്ല ഇടുക്കിയിൽ മാത്രമല്ല കേരള സംസ്ഥാനം ഇപ്പോഴും ആളുകൾ കിടന്ന് പിടയ്ക്കുകയാണ് റീ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടത്തിയിട്ട് ഒരുത്തൻ്റെ റീ സർവേ നടന്നിട്ടില്ല ഉള്ളത് വിൽക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല പണയം വയ്ക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഒരു കാര്യത്തിനും നിവൃത്തിയില്ല അത് സർവേ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇതെല്ലാം കൈവശ ഭൂമി സ്വന്തം കാശ് കൊടുത്ത് അധ്വാനിച്ച് വാങ്ങിയ ഭൂമി ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നോക്കാതെ കിടക്കല്ലേ പെരുമ്പാവൂർ വ്യവസായിയും സി പി എം കൗൺസിലുമായ ജോൺ ജേബ് കയ്യേറിയ അൻപത് ഏക്കർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കയ്യേറിയ രണ്ട് ഏക്കർ ഇത് രക്ഷിക്കാനാണോ സർക്കാരിന്റെ ശ്രമം അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിന്റെ ശ്രമം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വിനയത്തോടുകൂടി പറയട്ടെ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഷ്യമാണ് കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഏത് തമ്പുരാൻ കയ്യേറിയാലും ശരി നിയമവിരുദ്ധമായ കയ്യേറ്റമാണെങ്കിൽ ഒഴിപ്പിക്കുമെന്ന് ഗവൺമെൻറ് അസന്നിധമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ജോയിസ് ചാർജ് സി പി എമ്മിൻ്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ കാര്യമുണ്ട് ആ കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കണമെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ അത് കയ്യേറ്റമാണ് എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടിയിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല കയ്യേറ്റമാണെന്ന് കയ്യേറ്റമാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർക്ക് നിയമപരമായി ഒഴിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും തടഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ ഏതെങ്കിലും നിയമം നടപ്പാക്കാൻ നോക്കും എവിടെയെങ്കിലും അവർക്ക് നിയമപ്രകാരം സർക്കാർ ജീവനക്കാരനുള്ള സംരക്ഷണം എല്ലാം കിട്ടും നിയമപരമായി ന്യായമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും അവിടെ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഏക്കർ കയ്യേറ്റമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ജോസ് ജോർജിന്റെയും ജോസ് ജോർജിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും അവിടെ വേറെയും കയ്യേറ്റമുണ്ട് അതും സി പി എമ്മുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ് പെരുമ്പാവൂർ വ്യവസായിയും സി പി എം കൗൺസിലറുമായ ജോൺ ജേക്കബ് കയ്യേറിയത് അൻപത് ഏക്കർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കയ്യേറിയ രണ്ട് ഏക്കർ ഇതൊക്കെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ അവിടെ ഒരു തടസ്സവുമില്ല എന്ന് താങ്കൾക്ക് ഒരു വാചകത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ സി പി എം നേതാക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എം പിക്ക് എം പി കയ്യേറിയ ഭൂമി അവിടെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ 
അനധികൃതമായി കയ്യേറ്റം നടത്തിയതാണ് എന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ എന്തു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എം എൽ എ ആണ് എസ് രാജേന്ദ്രൻ എം എൽ എ ആണ് ഞങ്ങളുടെ എം എൽ എ എന്നും ഖനിക്കില്ല അത് അത് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും തർക്ക പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതായിരിക്കില്ല കാര്യം അനധികൃതമായി കൈയേറിയ ഭൂമിയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ട നാല് ഘട്ടങ്ങളിലും കളക്ടർ വിളിപ്പിച്ച നാല് ഘട്ടങ്ങളിലുമാണ് ആർ ഡി ഓഫീസിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച നാല് ഘട്ടങ്ങളിലുമാണ് ഈ തടസ്സം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഉപരോധ സമരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നാലാമത്തെ തവണ രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചു അത് വ്യാജ രേഖകളാണെന്ന് അത് അഭിഭാഷകൻ മുഖേനയാണ് ജോയ്സ് ജോർജ് എത്തിയില്ല അഭിഭാഷകൻ മുഖേന ആ നാലാമത്തെ തവണ ലഭിച്ച രേഖകളാകട്ടെ അത് വ്യാജ രേഖകളാണെന്ന് തെളിയുകയും ചെയ്തു ഞാൻ ചോട്ടെ ഈ അഭിഭാഷകനും അവരുമൊക്കെ അഭിഭാഷക വൃത്തി നടത്തുന്നവർ വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ജനപ്രതിനിധി ഇതേപോലെ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജരേഖ ഉള്ളവരെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തടവ് ചെയ്താൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു നിയമവും കോടതിയും ഉള്ള രാജ്യമല്ലേ ഇടുക്കിയിൽ കൃത്യമായ നടപടികൾ എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ജനം കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരല്ലാതെ പിന്നെ ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഇടുക്കിയിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് അവിടുത്തെ ഉപരോധ സമരങ്ങളും ജനം കണ്ടതാണ് അതെ നിയമവിരുദ്ധമായി ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷത്തിന് വിരുദ്ധമായി നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഷ്യമല്ല ഞങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ മനുഷ്യപോവാത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നുമല്ല മനുഷ്യപോവാത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നുമല്ല കർഷകരെ മറയാക്കി കർഷകരെ മറയാക്കി പാവപ്പെട്ടവരെ മറയാക്കി കയ്യേറ്റക്കാർ ഇടുക്കിക്ക് പുറത്തുള്ളവർ ഇടുക്കിക്ക് പുറത്തുള്ളവർ ഇടുക്കിയിലുള്ളവർ അല്ല ഇടുക്കിക്ക് പുറത്തുള്ളവർ കയ്യേറിയ ഭൂമിയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് താങ്കൾ പറയുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടി എടുക്കട്ടെ അവർക്ക് പൂർവ്വ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നാണ് ഏത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കേരളം കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് തന്റെ അടുത്തോട് നടപടി എടുക്കുന്ന ശരിയായ നടപടി എടുക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം സംരക്ഷണം നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നാൽ പിന്നെ എന്റെ അടുത്ത് ഈ പേരുകൾ പറഞ്ഞ് ഇന്നാരെയൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു അവിടെ മനുഷ്യമാസമില്ലായിരുന്ന കാലത്ത് മനുഷ്യമാസം മനുഷ്യവാസമില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് തിരുവിതാംകൂർ പട്ടം താണുള്ള പോലും തിരുവിതാംകൂർ പ്രദേശത്തുള്ള ആൾക്കാരെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കുടിയേറ്റി പട്ടം കാളിന് അവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം പറയണമെന്ന് അല്ല ഇടുക്കിക്കാരല്ല ഏ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം നിങ്ങളൊരു മര്യാദയായ ഭാഷയിൽ ഒരു പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടുകൂടിയാണെങ്കിൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുക അല്ലാതെ ഇത്തരം കീഴേ വീട്ടുകാരാരുമല്ല ബഹുമാനം ബഹുമാനം കൂടാതെ ഒരു കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശ്രീ ആനത്തിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ താങ്കളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ താങ്കളോട് പറയുകയും നിങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ക്ഷമയോട് കൂടി കേട്ടിരുന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എന്തിനാ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കയറുന്നില്ലല്ലോ ആ മര്യാദ കാണിക്കണ്ടേ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ മര്യാദകളാണ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ ഇടുക്കിക്കാരല്ലാത്തവർ ഒന്ന് കയ്യേറി ഇടുക്കിക്കാരല്ലാത്തവർ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ തിരുവിതാംകൂർ പേർ ആൾക്കാർ അവിടെ വന്ന് ഭൂമിയിൽ കുടിയേറ്റം നടത്തി താമസിക്കുന്നവരുണ്ട് താങ്കൾ തന്ത്രശാലിയാണ് താങ്കൾ വളരെ വളരെ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെ അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് പഴയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയല്ല കുടിയേറ്റത്തെ പറ്റിയല്ലോ നമ്മുടെ ചർച്ച ശ്രീ ആനത്തിലെ വട്ടം താങ്
ശ്രീ ശിവരാമൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കയ്യേറ്റമാണെന്നല്ലേ ഞാൻ കയ്യേറ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കയ്യേറ്റമാണെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കയ്യേറ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് കയ്യേറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ചാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അത് കയ്യേറ്റത്തെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ജോയിസ് ജോർജോ സി പി എമ്മോ ഏത് പാർട്ടിക്കാരനായാലും ശരി കയ്യേറ്റമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ അവരെ ഒഴിപ്പിക്കാം ആരാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് ആരാണ് കയ്യേറ്റക്കാരാണോ അല്ലോ എന്നുള്ള വെറും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തെളിയിക്കണം ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ അദ്ദേഹം അത് തെളിയിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാനാവുന്നില്ല താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ ശിവരാമൻ താങ്കളുടെ മനസ്സിലാക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സി പി യുടെ മനസ്സിലാക്കൽ എന്താണ് ഈ കുറിഞ്ഞി ഉദ്യാന ഭൂമിയായി നേരത്തെ പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനം കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്ന മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഏക്കർ അത് അതേപടി നിലനിർത്തും ഉദ്യാനമായി നിലനിർത്തും എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒന്നിരണ്ട് ദിവസങ്ങളായി ദിനപത്രങ്ങളിലും ചാനലുകളിലും തെറ്റായ തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി അതിനൊരു വിശദീകരണം നൽകി ആ വിശദീകരണമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി പറഞ്ഞതും മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഏക്കറാണ് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഏക്കർ തന്നെ നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ താല്പര്യം പക്ഷേ അതിന് ഭൂമി പരിശോധന നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ ജനങ്ങളിൽ ആശങ്ക പരത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ജനങ്ങളുമായി ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്ത് അന്തിമ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനമെടുത്തത് ആ തീരുമാനം പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കുറിഞ്ഞി സാങ്ച്വറി മേഖലയിൽ ചില കയ്യേറ്റങ്ങളുണ്ട് വ്യാജ പട്ടയങ്ങളുണ്ട് എന്ന കാര്യം പുറത്തു വന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും വ്യാജ പട്ടയം കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികൾ അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുണ്ട് അത് നിയമപരമായ നടപടിയാണ് ആ നിയമപരമായ നടപടി പൂർത്തിയാക്കാൻ ആരും തടസ്സം നിൽക്കത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ അത് പൂർത്തിയാക്കണം ഇപ്പോൾ ആരുടെ എല്ലാം ജില്ലയ്ക്ക് വെളിയിലുള്ള കയ്യേറ്റക്കാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജ പട്ടയം സംഘടിപ്പിച്ചവരുണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ അല്ല സബ് കളക്ടർ സബ് കളക്ടർ അവരുടെ പേരിലുള്ള അല്ല അത് പട്ടയം റദ്ദാക്കാൻ സബ് കളക്ടർ തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ പൂർണ്ണമായും ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ റദ്ദാക്കപ്പെട്ടാൽ പിന്നീട് ജില്ലാ സബ് കളക്ടർ അധികാരം വിനിയോഗിച്ചു അതെ സബ് കളക്ടർ വിനിയോഗിച്ചു അതിന്മേൽ പരാതി ഉള്ളവർക്ക് കളക്ടർക്ക് അപ്പീൽ കൊടുക്കാം ഗവൺമെൻറ്റിന് അപ്പീൽ കൊടുക്കാം കോടതിയിൽ പോകാം അത് നിയമ നടപടികൾ തന്നെയാണ് അപ്പം അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നിയമപരമായിട്ട് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ആ നിയമപരമായ നടപടികളാണ് നടക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സബ് കളക്ടർക്ക് തെറ്റു പറ്റിയാൽ അത് തിരുത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ആ സന്ദർഭം ആ സൗകര്യം എല്ലാവരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഇവിടെ ഈ ചർച്ചയിലെല്ലാം ഞാൻ കാണുന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട് ജോയിസ് ജോർജ് ജോയിസ് ജോർജ് എന്ന പേര് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ജോയിസ് ജോർജ് കയ്യേറുകയോ ജോയിസ് ജോർജിൻ്റെ പേരിൽ പട്ടയം സംഘടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നു ആ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥതി ആ ഭൂമിയെക്കുറിച്ചാണ് സബ് കളക്ടറും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ പട്ടയമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഭൂമി വ്യാജ പട്ടയമാണ് അതിന് ജോയിസ് ജോർജിനെ കുറ്റവാളിയാക്കി ചിത്രീകരിച്ച് ജോയിസ് ജോർജിനെ കയ്യേറ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആ പ്രചരണങ്ങളോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല ആ ഭൂമി വ്യാജ പട്ടയമാണെന്നതുകൊണ്ട് സബ് കളക്ടർ പട്ടയം റദ്ദാക്കി അതിന്മേൽ ജോയിസ് ജോർജിനോ മറ്റാളികൾക്കോ പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ കളക്ടറെ സമീപിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സമീപിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാം അതാണ